Karibu msikizaji wa Radio Afrika, karibu msikizaji wa Radio Afrika usiku huu leo nina mada inayosema kuringa kwa mpenzi wako na madhara yake. Kuringa kwa mpenzi wako na madhara yake hii ndio mada nilionayo siku hii leo. Ni muhimu sana ndugu msikizaji katika mahusiano ulionayo ya kimapenzi uweze kuonyesha jinsi gani unamthamini mpenzi uliye naye na kujenga mahusiano na huyu mpenzi katika kiasi ambacho huyu mtu anaona kwa sehemu kubwa unachangia katika furaha yake. Ili mtu aendelee kujisikia anapendwa lazima ajisikie kwamba anaheshimiwa, anathaminiwa. Kuna watu ambao wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, wakajikuta wanapendwa sana, lakini kafikia hatua wameanza kuringa wakitaka wafanye mambo kama wanavyotaka wewe bila kujali hisia za watu wengine. Hiyo ni hali ya kutisha sana. Pale ambapo unajikuta uko kwenye mahusiano kimapenzi na mtu ambaye anakupenda sana. Lakini ukajikuta kwa sehemu kubwa wewe ambaye unampenda yule mtu anafanya mambo ambayo anakuumiza lakini bado hataki uh, uhusiano huo ukatike au uishe. Sasa dada mzuri ambaye ana sura nzuri, ana maumbile mazuri anajiona kwamba Yesu kwa lake ni kubwa sana kwa mfano. Nimetolea mfano au mwanaume mwenye pesa nyingi anajiona kwamba anaweza kupata mwanamke yote yule. Hiyo hali ipo. Lakini ni kosa kubwa sana kwa mtu kuringa kwa mpenzi wake kiasi ambacho uh, kuna kuna, kuna muumiza mtu mwingine. Ni kweli kama wanadamu tumeumbwa na hali ya kupenda kujipenda sisi wenyewe. Hiyo ni hali ya kawaida tunayo. Lakini kuna mahali fulani ambapo pale ambapo unajikuta unajipenda wewe mwenyewe lakini katika kujipenda wewe mwenyewe na muumiza mtu mwingine ni kitu ambacho kinapaswa kipigwe vita. Mpende mpenzi wako na yeye akupende. Lakini pale ambapo u, mtu kwa sababu umeona mwenzio anakupenda sana unaona kwamba unayo haki ya kufanya mambo kwa faida yako wewe mwenyewe na bila kujali hisia za mwenzio hayo ni mateso. Kwa hiyo utakuta mtu Anafanya makosa lakini hataki kusahihishwa. Anafanya makosa lakini hataki kuambiwa ukweli na akiambiwa ukweli anakuwa mkali. Sasa unaweza kuona jinsi gani huyu mtu anaringia na usia kama yeye utanifanya nini? Utanifanya nini? Huko ni kuringa. Sasa utanifanya nini? Sasa katika mazingira kama hayo haiwezekani penzi la kweli likakuwa Haliwezi penzi la kweli likashamiri katika maeneo ambapo mmoja anamringia mwenzie. Unapojiona labda wewe umesoma zaidi au una pesa zaidi au ni mzuri zaidi lakini bado kuna kitu kimoja ambacho unakihitaji hata ungekuwa na pesa nzuri ni kitu ambacho ukikosa lazima wewe ndio utakayeumia. Na kitu hicho ni furaha. Unapomuumiza mwenzio wewe ukao unafurahia kumuumiza mwenzio usifikirie hali hiyo ni nzuri. Ndaya na nafsi yako roho yako inakusuta. Kwa nini namuumiza mtu ambaye hana hatia? Kwa hiyo ukiwa na mpenzi ambaye anaringa, yani anataka ufanye mambo kama yeye anavyotaka, tamaa ni mtu ambaye hana mapenzi ya kweli. Mtu ambaye ana mapenzi ya kweli atakuwa anapenda kushirikiana na wewe, kama kuna kitu ambacho hakikosawa atakwambia. Lakini mtu anayeringa unamwambia bwana sitaki ushindwe kupokea simu kwa wakati lakini yeye anarudia kosa hilo tena anarudia tena anarudia tena sasa huyo ni mtu ambaye anakuambia sikupendi lakini hakutaki kukutamkia sasa shida iliyopo kwa watu wengine ni kwamba huyo mtu kama vile hajijui sawa ni kwamba anafanya vitu ambavyo vinakuumiza vinakosesha amani lakini hataki muachane <laughs> unaweza kuona hizo kesi ni mkutano nyingi sana sawa mtu anafanya madudu lakini bado hataki kuachana na huyu mtu. Ni vizuri sana katika mahusiano ya kimapenzi kila mmoja amjali mwenzie, aonyeshe jinsi gani anamthamini mwenzie. Kwa hiyo usione kwamba kwa sababu mwenzio amekupenda ndio basi ufanye unayotaka wewe. Lazima una wewe uonyeshe jitihada za kumthibitishia huyu mtu kwamba kweli unampenda. Nakutana na maswali mengi. Mtu anasema hivi mtu ananifanyia hivi ananifanyia hivi na hivi na hivi hivi kweli ananipenda. Yaani anaona kwamba kweli anajua huyu mtu anauliza ili swali anaona kabisa kwamba haya mambo yananikosesha raha lakini sasa bado nampenda hivi kweli huyu akina yeye ananipenda kweli au vipi Napenda kuambia ndugu msikilizaji Ni kwamba upo uwezekano mkubwa mtu uliye naye anakutumia 
Ufikiria. Kama ungemuuliza unge mke wako swali hili. Hivi wewe mimi naona unanipenda kwa sababu ya pesa zangu. Ataumia. Lakini ukweli ni kwamba unamhudumia mtu kwa kila kitu. Unamhudumia kila kitu, unamsaidia kwa kila kitu. Unaona bwana, unamhudumia lakini anafanya mambo ambayo yanakuumiza. Sasa ukimwambia kitu kama hicho ataumia. Lakini sasa sila msingi kwamba analinga kwa sababu unampenda, anaona kwamba kama vile basi tu wewe ukubaliana na yote yale mambo anaolifanya. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo unapokuwa na mpenzi ambaye analinga, ana maringo kwa maneno mengine ni kwamba jitahidi kumsaidia aelewe kwamba mambo anayoyafanya yanakuumiza yanakukosesha raha usikalie kimya kitu ambacho of course hakipendezi mtu amechelewa kurudi unamuuliza na kuwa mkali mtu anachati na simu kwa muda mrefu yuko wakati wewe upo pale unamuuliza na kuwa mkali anaringia nini anaona amekununua wewe kwamba yuko anaweza kufanya lote ile wakati wote ule. Sasa mazingira kama hayo ndugu msikizaji yanaumiza sana na hayapendezi kuendelea kuwemo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo mpenzi ambaye anaringa dawa yake kubwa la kwanza mwambie ukweli kwa mbona hali kama hii siipendi. Mpe muda kama hawezi kubadilika tambo hiyo mpenzi hafai umekosea kuchagua mpenzi. Ni kweli unampenda, ni kweli bado unamhitaji, lakini anakuumiza. Kwa hiyo ni, ni juu yako wewe kumwambia huyu mtu ukweli na yeye aonyeshe bidii na usikae kimya, usimwogope kwa sababu gani? Huyu mtu hajakununua. Sawa, kama umenunuliwa sawa, endelea kuvumilia huyu mtu. Lakini kwa nini aringe? Kwa nini yeye anajiona yeye ni bora kuliko wewe? Yeye anaona kwamba furaha yake ni ya muhimu kuliko yako kwako. Kama mnapendana lazima kina, kila mmoja amjali mwanzie, ajali hisia za mwanzie. Ndugu msikizaji wa Radio Free Africa. Hakuna kitu kibaya katika dunia hii kuliko kuwa na mtu ambaye anajiona yeye ni bora sana. Hataki kusikiliza wengine, hataki kushirikiana na wengine, hataki kusolewa. Mtu kama huyo ni mtu ambaye inaleta shida katika jumuiya ya watu ambao wanaishi maisha ya, ya ushirikiano. Lakini katika mahusiano ya kimapenzi mtu wa design kama hayo ni mtu ambaye hana uwezo wa kupenda. Mtu ambaye ana uwezo wa kupenda lazima awe na unyenyekevu. Unyenyekevu unakufanya wewe ukubaliane na vitu ambavyo mwenzio anakuambia iwapo vile vitu anavyokuambia ni vya ukweli. Na sio hilo peke yake. Unyenyekevu vile vile hata wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako unapojikuta una madhaifu fulani. Sawa una madhaifu fulani umeyakubali na madhaifu fulani na jinsi gani nimsaidie mpenzi wangu anielewe kwamba nina jitihada za kushinda udhaifu huu. Sio kwamba nina udhaifu huu utakuwa milele kama vile ni, ni ulemavu. No, ni kwamba nitaushinda udhaifu huu lakini nipe muda. Unaona ana kwamba bwana hapo nipe muda. Sawa na ili tatizo. Kwa mfano wewe ni mlevi, sawa? Unakunywa pombe mpaka unajisahau, sawa? Sasa kuna nimekushakuta na kesi mtu anamwambia mke wake, anamwambia mke wake bwana, yani nafutu achane na wewe kuliko niache pombe. Unaweza kuona na futu achane na wewe kuliko niache pombe. Mtu mwingine wa kwa watu ambao kwa kipindi cha uchumba, unakuna, yani mtu ana mpenzi wake amemwahidi nitakuoa. Sasa mpenzi wake anagundua kwamba ana mtu mwingine, lakini huyu mtu anamwambia kwamba mimi nawapenda wote. Unaweza kuona jinsi gani? Sasa mimi nawapenda wote. Yaani nimechukuta na kesi ya kina dada, sawa? Dawi dada ana mpenzi, anampenda sana mtu mpenzi wa kiume kijana, anampenda sana. Lakini baadaye akija kagundua kwamba huyu mpenzi wake anaeleza mahusiano ma, 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 na mpenzi wake wa zamani. Akimuuliza kwa mimi nawapenda wote bwana. Nawapenda wote. Huko ni kuringa. Sawa? Utawezaje kupenda watu wawili? Kwa hali kama hiyo of course inatisha na inapaswa ishughulikiwe ili mtu ajisikie kwamba mimi ni special, mimi ni wa kipekee na nastahili kupendwa. Ndugu msikizaji, uh, tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu na maswali mengi kidogo leo na ningependa niyafanyie kazi maswali hayo lakini all in all katika mahusiano ulionao ya kimapenzi jitahidi sana kuonyesha jinsi gani unamthamini mpenzi uliye naye. Usije kufanya mpenzi wako ajisikie kama vile amekuwa mtumwa aliyenunuliwa. Hilo ni jambo la msingi kulizingatia. Uh, kwa wale ambao ni wasizaji wetu wapi ambao wana namba zangu za simu na nimeanzisha utaratibu mpya of course. Najibu maswali ya kipindi kilichopita nimeandika kwenye karatasi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanalamikia uh, mbona maswali yetu yajibu na unajua kinachotokea ni kwamba Uh, maswali yanakuwa mengi sana mengine ni ya kawaida nini madogodogo sana 
eti mpenzi wangu mbona siku hizi nipigi simu mimi tu ndio wa kwanza kumtafuta sasa ni swali la kawaida swali kama hilo kwa maana yake huyu mtu hakupendi sasa mbona mpenzi wangu mimi tu ndio nakuwa wa kwanza kumtafuta sasa unakuta limechukua lime nafasi ya maswali mengine ambayo ni ya msingi sana kwa hiyo nimeamua kutumia mtindo huu wa kusoma maswali ya kipindi kile cha wiki iliyopita ili niweze kuchambua maswali ambayo of course nitakapokuwa nayajibu hapo yanaweza kujibu maswali mengi sana ya watu ambao wanasikiliza usiku huu wa leo kwa hiyo kwa wale ambao ni wasikilizaji wetu wapya nipenda niwape tu namba zangu za simu tunaweza tukawasiliana kesho maana kingetoka hapa nimechoka sina muda wa uh, nguvu za kuweza kuendelea kuwasiliana na, na watu kuongea na watu namba zangu za simu ni 0754 0754 uh, save namba hiyo kama daktari wa redolf afrika au daktari wa usiku wa mahaba au daktari wa ushauri Isemwe kama daktari wa ushauri au daktari wa Red Traffic atakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 0754 0754 0754 Niingie kwenye swali la kwanza ambalo nitalipa kichwa cha habari hajasevu namba ya mke wake Anasema Dr. Nelson mimi ni dada niko ndani ya ndoa mwaka wa saba sasa. Dr. Hebu tegua hiki kitendawili. Inakuwaje mume wangu namba yangu hajaisevu? Hivi ni mweleweje? Wa nimekutana na kesi za ajabu ajabu hizo katika masuala ya kusevu namba unakuta mtu ana mpenzi wake amemsevu jina Duka, mtu ana mpenzi wake amemsevu jina Fujo mtu ana mpenzi wake amemsevu jina Kibogoyo vitu kama hivyo sasa <laughs> mtu anakuja kushangaa nimesiviwa jina la ajabu ajabu sana kwenye simu ya mpenzi wangu unapoona mpenzi wako mpenzi wako Aiza amesevu jina tofauti au hajakusevu maana yake ni kwamba ana mpenzi mwingine ambaye anamdanganya kwamba sina mpenzi ni vizuri unaposevu namba ya mpenzi wako uisevu kama mpenzi au mpenzi Eva au mpenzi Asha au mpenzi Jeni at least inasaidia mtu kuona kwamba unamthamini au wife vitu kama hivyo lakini ukiona mtu hajasevu namba yako au ameisevu vibaya manake ana mwanamke mwingine kama ni mwanaume huyo kama ni mwanamke basi ana mwanaume mwingine ambaye anamdanganya kwamba mimi sina sina mtu kwa hiyo ni juu yako kufuatilia huyu mtu kwa nini anidanganya na huyu mtu ambaye anamwambia mimi sina mtu ni nani kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo nakupa dada yangu ni kwamba ni dalili ya kwamba mume wako anachepuka na anasema kwamba ye hana mke na kama havai pete basi hilo ni jibu sahihi kabisa Swali la pili nimelipa kichwa cha habari akasirikia ngoma ya wakubwa akasirikia ngoma ya wakubwa Okay mimi ni binti wa umri wa miaka 23 nimeolewa Dr Nina tatizo ambalo naliona linanishtishia ndoa yangu. Mume wangu akihitaji tendo la ndoa na jawa na hasira na sijui sababu yake ni nini. Wa, wow, ningependa nizungumze wazi kabisa. Tendo la ndoa ni eneo ambalo kila mmoja anapaswa alifurahie. Lakini pale inapotokea katika historia ya uhusiano wako umejikuta mara nyingi ufurahii tendo la ndoa linakuwa ni kero ilo la kwanza. Kwa hiyo inaweza unamkasirikia kwa sababu siku zote yeye anajiangalia yeye tu. Anaangalia utamu anaoupata yeye bila kujali utamu wewe akero unaipata wewe. Ilo la kwanza. La pili. Iwapo una mwanaume ambaye hakujali, sawa hajakunulia nguo, hajakunulia zawadi, hakupieleza saluni au nini, lakini anapenda sana tendo la ndoa. Sasa unaona kwamba ananitumia tu. Kwani mimi hajali mahitaji yangu, lazima utakasirika. Kwa kuna maeneo mawili aidha mara nyingi huridhiki ufiki kileleni au mume wako hakujali. Mingine ambayo inaweza kupelekea hali kama hiyo kwa sababu katika umri ulionao miaka 23 iwapo kipindi unafanya tendo la ndoa mara ya kwanza aidha uliumizwa sana au ulilazimishwa kabakwa basi tendo hilo kwako litakuwa lina sura mbaya sana. Utalichukia tendo la ndoa na mtu yote anayetaka tendo hilo unamchukia. Mimi na kesi kama hizo ambazo 
dada yani anakuwa anaanzisha mahusiano na mwanaume lakini mwanaume akisha taja kwamba anahitaji e, tendo la ndoa ana hapo hapo anakasirika sana kwa sababu tayari ana maumivu kutoka huko kwa hiyo kama kama hali ni hiyo basi huko yani mwanaume wa kwanza alikuumiza sana kwa sababu moja au nyingine unahitaji ushauri wa kisaikolojia uweze kuiponya nafsi yako niingie kwenye swali lingine ambalo nime eh, lipa kichwa cha habari mke wa mtu achangamkia madume Dokta mimi ni kijana wa umri wa miaka 29 mke wangu na umri wa miaka 26 Tatizo linalo nisibu ni kwamba mke wangu mara nyingi sana anapenda kuchangamkia wanaume wengine bila kujali jinsi gani hii inaniumiza mimi Wa well, uh, ni kwamba hiyo ni eneo la hatari ni eneo la hatari sana kwa sababu sisi wanaume <laughs> pale ambapo unaona mwanamke anakuchangamkia changamkia unajua huyu ananitaka sasa na uwe na mwanamke ambaye anapenda kukuombaomba pesa wakati una mahusiano naye unaona au unakuta tu mwanamke anakupa tu visa hadi visa hadi ambavyo havina 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 sababu lazima unajua kwa hiyo mke wako kwa sehemu kubwa amekuwa na interest ya kuanzisha mahusiano na wanaume wengine sasa hilo ni jambo ambalo of course linaweza kuwa limesababishwa na mambo yafuatayo kama ndani ya mahusiano yenu kuna migogoro ya mara kwa mara inaweza kupelekea hali kama hiyo au kama kwenye chanzo la ndoa haridhiki inaweza kupelekea hali kama hiyo lakini lingine inawezekana ni ugonjwa wa kisaikolojia ninapozungumza ugonjwa wa kisaikolojia ni hivi kuna watu ambao wamelewa katika familia ambazo wazazi wao muda mrefu hawapo labda inaweza kuwa baba hayupo muda mrefu anakaa tu na mama kwa hiyo anajikuta anakuwa na hamu ya kuwa karibu na watu wa jinsia tofauti sasa anajikuta kwamba anatafuta wazungu sema anasema anatafuta ile attention yani ile ile kuongea tu na mwanaume anajisikia kwamba yeye ni mzuri anajiona ni mtamu akiona mwanaume anapenda kuongea na yeye anajiona kwamba thamani yake inaongezeka sasa kwa ni ugonjwa wa psychology kwa hiyo Uh, ukiwa na mke wako kama ulishamweleza hapa kitu kama hicho naomba unipigie simu niweze kuongea na mke wako kuna maswali ya kumuuliza kuweza kufahamu kiini cha tatizo hilo ni nini Okay niingie kwenye swali lingine anasema je wanawake wembamba wana na wanene wapi ambao ni wazuri kitandani <laughs> Okay okay wow. ni, ni, nasema kwamba kuna unene lakini kuna unene wa kupita kiasi. Kwa hiyo mwanamume mwanamke mnene kupita kiasi kidogo atakuwa mzito, atashindwa kuleta zile eh, amsha amsha za kitandani ambazo ni za muhimu sana au atachoka, anaweza kaanzisha amsha amsha za kitandani lakini atachoka haraka sana. Ana ma, lakini kuna wanawake ambao sio wanene sana lakini wana stamina ya kutosha. Kwa hiyo si yuna zungumzia yupi lakini nipendo kwambia ambaye ana unene la kupita kiasi atakuwa na madhaifu na, na mwanamke mwembamba of course kama ana ujuzi wa kutosha na elimu ya kutosha ya mapenzi utaweza kumfurahia zaidi kwa sababu gani ni rahisi sana kumgeuza kwa mitindo yote ya mikao mbalimbali yeye ana fiti tafauti mwanamke mnene mwanamke mnene kuna mikao mingine kidogo ataumia lakini mwanamke mwembamba utamgeuza utafanya naye mapenzi hata kwenye kiti ma, kwenye gari kwa uraisi mahali popote pale unafanya naye mapenzi kwa mkao wote ule kwa hiyo kidogo kuna urahisi kwa mwanamke mwembamba unapokuwa naye kitandani uh, okay na uh, ame, ameongezea swali la pili hapa anasema kwamba daktar inafahamika kwamba wanawake wembamba wana uwanja mpana kuliko wanene je hilo lina ukweli <laughs> okay. <laughs> okay 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 sawa so, uh, ukolonye ni kwamba uh, uwanja wa mwanamke hautegemei sana unene wake so, hata kama akiwa mwembamba uh, unapokuona muandaa vizuri vile viungo vyake vinaanza kuvimba sawa so, kutokana na damu kama vile uh, uh, kiumbe cha mwanaume kinavyovimba akati anapokuwa pata hisia kwa hiyo hali kama hiyo ipo lakini kutokana na ukweli kwamba hata mwanaume uh, akiwa anaweza kuwa na kiumbe kifupi hata kivimba vipi bado akiweza kuongezeka urefu kwa hali kama hiyo ipo lakini sio kwamba kwa sababu yeye ni mwembamba ndio atakuwa na maumbile mapana hapana inategemea na maumbile alivyoumbwa sawa 
inategemea na kwa hiyo kwa uwezo ukajaji kwa kusema kwamba mwanamke mwembamba lazima atakuwa na maumbile mapana wakati mwanaume mwanamke mnene atakuwa na maumbile ambayo yanabana si kweli kama vile wanaume kuna mwanaweza kumuona mwanaume mrefu wa kimo sawa hizo kesi misha kwa sababu nayo dawa ya kuongeza uh, urefu na unene wa kiumbe watu wanakuja kuchukua hizo dawa ambazo of course zinaweza kuongeza urefu wa nchi tatu na unene wa nchi moja ongezeko la kudumu sasa unakuta mtu anakuja ni mrefu kweli sawa lakini anakuambia doctor kiumbe changu kina urefu wa nchi nne doctor nimeshaachwa na wanawake wawili na kumbuka kaka mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye mgodi uh, kama miaka nane iliyopita by then ofisi yangu ilikuwa kwenye uwanja wa nyamagana wale ambao wanaofahamu Mwanza uwanja wa nyamagana huyo kaka amepanda juu ni mweupe ana kiumbe kidogo kweli yana anasemaje anasema ni siri anaijua tu mke wangu unaona bwana sasa anasema ni na rafiki yangu ambaye alikuwa amemsaidia ameongezeka ameongezeka ukubwa wa kiumbe ndio nimekuja kuchukua hiyo dawa sasa shida ni kwamba kwa hiyo usio kwamba we mbamba au fupi wa kimo cha mtu ndio unasababisha ndio saizi ya viungo vyake vya uzazi vilivyo si kweli kwa hiyo naomba ulifanyie kazi hilo na usijua kumkataa mwanamke mwembamba kwa kiamini kwamba ana uwanja mkubwa. Swali lingine nimelipa kichwa cha habari. <laughs> Amtaka rafiki wa mumewe. Nime, nimelipa kichwa cha habari. Amtaka rafiki wa mumewe. Nasema daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 28, niko masasi. Sijaoa bado ila na mchumba. Nimekutana na mtego mke wa rafiki yangu anonitaka kimapenzi kisa mmewe ana kiumbe kifupi nisaidie huyu niweza kumsaidiaje huyu mtu aendelee kumpenda mumewe je kiumbe kifupi kikoje <laughs> all right <laughs> okay za so, uh, well, kesi za mwanamke kutamani me, rafiki wa mume wake hizo ziko nyingi na kesi za wanaume kutamani marafiki za wake zao hizo zipo nyingi. Na kwa swali hilo ndugu yangu tokea kule masasi uh, ni, ni muhimu sana ufahamu katika umri wako miaka 29 hujaoa bado. Iwapo unataka kuendelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako lazima upige vita kutembea na mtu ambaye huna malengo naye. Ndiyo kuna burudani ambayo unaweza kuipata katika mazingira hayo lakini ili uweze kutengeneza tabia za uaminifu lazima upige vita majaribu majaribu yatakuja Biblia inazungumza lakini ole wake yule ambaye anasababisha majaribu hayo yatokee Biblia inavyozungumza kwa ni jambo la msingi sana katika mazingira kama hayo uonyeshe msimamo samani na mheshimu sana rafiki yangu siwezi kufanya kitu kama hicho na mpenda sana rafiki yangu siwezi kufanya kitu kama hicho lo ilo ni jambo ambalo lita lita lita, lita potezea nguvu lakini lingine ambalo nataka kuzungumza sana ni msaidie ni msaidieje ni kwamba iwapo mume wake mume wake ana kiumbe kifupi mwanamke huyu anayo haki ya kulalamika na kutafuta mahali pengine na kumbuka kuna story ambayo of course nilisawa kitoa hapa studio lakini kimeenda nirudie kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya ni kwamba unapokuwa na kiumbe kidogo unashindwa kusugua maeneo mengi yenye miisha fahamu katika viungo vya mwanamke uliye naye jambo ambalo linaweza ikapelekea mambo kuwa mabaya sana katika uhusiano wenu na kumbuka kaka mmoja ambaye yeye alikuwa amedhamiria kwamba hawezi kuoa mwanamke ambaye ameshawahi kutembea na mwanaume mwingine yani atampanga kwamba ataoa mwanamke bikra kweli akamtafuta bikra akampata lakini baada ya miaka nane ya ndoa yao ndoa yao ilikufa. Kwa hiyo unajua ni nini? Pale mwanamke anaposikia wenzie anazungumzia utamu kwenye ngoma ya wakubwa lakini yeye haupati, atajiuliza. Na akijiuliza, anaposhindwa kupata majibu, atachepuka tafuti mwanaume mwingine. Hayawezi kuangalia je, wanaume wote wako hivi? Sasa atakapochepuka, akutana na kitu ambacho ni cha uhakika, kina size ya kutosha, atagundua kwamba aha, sifra hii tendo la ndoa kwa sababu ya kiumbe kidogo cha mume wangu na kwa sababu hataki kuendeleza usaliti atavunja ndoa au ataendeleza usaliti naomba kama yanaweza kutokea kwa hiyo naomba mwambie rafiki yako naweza kukutumia dawa kule masasi kwa mabasi yanotokea Dar es kuja masasi nitakupa namba si bia dereva anayekuja huko masasi nimeshawahi kutuma watu kwa nimeshawahi kuwatumia watu huko ah uh, niingie kwenye swali